அன்பா அந்த சகோதரிகளே திருவருகை காலம் இரண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமையை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் இதைய வாசகங்கள் அனைத்துமே ஒரு புதிய பாதையை நமக்கு காட்டுகின்றன வாழ்க்கை இப்படியே இருக்காது வாழ்க்கை மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மாற்றம்தான் வாழ்க்கை இயற்கையில் நாம் பார்க்கிறோம் பல மாற்றங்களை ஒவ்வொரு நாளும் செய்து கொண்டிருக்கிறது இயற்கை ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசமாக இருக்கும் வழியில் இலைகள் இருக்கும் நாளைக்கு இலைகள் இருக்காது பூச்சிகள் இருக்கும் மாறி மாறி நம்ம ரூமில் தான் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே வச்சுருப்போம் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது அங்கே இருக்கும் அதுதான் நம்ம மனத்தில் மாற்றம் தேவை இயற்கை எப்படி செய்தோ அண்டத்தில் எவ்ரிடே மாற்றம் நம்ம பிண்டத்திலையும் எவ்ரிடே மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் இதுதான் நியதி இதுதான் பிரபஞ்ச கோட்பாடு மாற்றம் இல்லாதவர்கள் தேங்கி போவார்கள் அழிந்து போவார்கள் மறைந்து போவார்கள் மாற்றம் இருப்பவர்கள் தான் எதிர்காலத்தை பார்ப்பார்கள் அந்த ரீதியில் முதல் வாசகம் எசையா பிண்டத்தை பற்றி தான் சொல்லுகிறார் அண்டம் அல்ல பிண்டத்தில் என்ன நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன கடவுள் வருகின்ற பொழுது என்ன என்ன நடக்கும் என்று எவ்வளவு அழகாக இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது முக்கியமாக நீதியை பற்றி சொல்லுகிறார் அறத்தை பற்றி சொல்லுகிறார் அறம்தான் கடவுளுடைய செங்கோல் கனிவோடு அறத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார் நேற்று சொன்னேன் கடவுளுடைய ஆட்சி என்பது நீதியான ஆட்சி கனிவான ஆட்சி மனுநீதி சோழனுடைய கதை தான் ஸோ அதைத்தான் சொல்லுகிறார் அறம் வந்து கொண்டிருக்கிறது கடவுள் வர்றதுன்றது நம்ம மனசில் அறத்தோடு நாம் நிற்கின்ற நாள்தான் கடவுள் நம்மில் பிறக்கிறார் பிண்டத்திலே பிறக்கிறார் நம்ம மனசுக்குள்ளே கடவுள் பிறந்தாருன்னா அறம் பிறந்து விட்டால் அண்டத்திலையும் அதே கடவுளை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அறத்தை பற்றி இன்னும் டீப்பாக போகிறாரு அறம் என்பது அந்த விவிலியத்தில் நாம் பார்க்குறோம் இருபத்தி ஒம்பதாவது வசனத்தில் நேம் நாம் வாசிக்கு கேட்டோம் தொடக்க நூல் முதலாம் அதிகாரம் எல்லாருக்கும் கடவுள் கொடுத்த விதி எதுன்னா வெஜிடேரியன் டயட் எல்லாமே பழங்கள் கனிகள் கொட்டைகள் பருப்பு வகைகள் கீரைகள் இவைதான் காய்கறிகள் அதுதான் நடந்தது அப்புறம் மியூட்டேஷன் ஏற்பட்டு பிறழ்வு அங்கே நடந்துச்சு அண்டத்தில் நடந்த விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் பிறழ்வு ஏற்பட்டு நாய் குடும்பமும் பூனை குடும்பமும் பரிணமித்தன பரிணாமத்தில் வந்தன முதல்ல எல்லாமே காய்கறி திண்ணிகள் தான் எர்பிவோர் பிறழ்வு ஏற்பட்டுத்தான் நமது மரபணுக்களில் நடக்கின்ற பிழை தான் பிறழ்வு என்று சொல்வார்கள் மியூட்டேஷன் ஸோ அவங்க கறி சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இப்போ மறுபடியும் எஸ்ஏ என்ன பண்ணுறாரு திருப்பி எடுத்துன்னு வந்து சிங்கமும் ஆடும் ஓனாயும் ஆடும் ஒன்றாக தூங்கும் புல்லை தின்னும் பிறழ்வு மியூட்டேஷன் மீண்டும் மியூட்டேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது நமது எதிர்காலம் அண்டத்தில் அது மாதிரி தான் இருக்கும் அது பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க சூழல் அமைப்புகளின் பொற்காலம் கிளைமேக்ஸ் ஈகோ சிஸ்டம் சூழல் அமைப்புகளின் பொற்காலம் எல்லாத்துக்கும் பொற்காலம் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் பொற்காலம் என்று நாம் எதை சொல்லுவோம் சொல்லுங்கள் இந்தியாவின் பொற்காலம் எது காளிதாசன் கவிதை எழுதுனா இலக்கியங்கள் மலர்ந்தன எந்த காலம் அது ராஜராஜ சோழ தவிர வேறு எதுவுமே நமக்கு தெரியாதில்ல தெரியாதா இந்தியாவின் பொற்காலம் என்றே தெரியாதா புத்தர்களின் காலம் கரெக்ட் 
ஏதோ ஒரு சிஸ்டர் யாரோ சொன்ன மாதிரி கேட்டுச்சேன் புத்தர்களின் காலம் தான் இந்தியாவின் பொற்காலம் என்று அந்த காளிதாசனின் சகுந்தலா அந்த கதையெல்லாம் அப்போ தான் வந்தது அதைத்தான் சொல்வார்கள் ஸோ இந்தியாவுக்கு பொற்காலம் வந்துவிட்டது மனித இனத்துக்கு பொற்காலம் இன்னும் வரவே இல்லை கற்களுக்கு பொற்காலம் எது அவை வைதூரமாக டைமண்ட்ஸ் நவரத்னங்களாக மாறிய காலம் கற்களுக்கு பொற்காலம் காற்றுக்கு பொற்காலம் வளிமண்டலம் அடிவளி மண்டலம் மீடியம் அதாவது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியர் என்று ஒரு கட்டிடத்தை அமைத்து ஓசோன் கூரை அது கட்டிய காலம் வளிமண்டலத்தின் பொற்காலம் மீன்களுக்கு பொற்காலம் நீல திமிங்கலங்களாக பரிணமித்த காலம் மீன்களின் பொற்காலம் பாம்புகளின் ஊர்வன அவைகளின் பொற்காலம் எதுவென்றால் டைனசோர்களாக பரிணமித்த நாள் பொற்காலம் தாவரங்களுக்கு எது பொற்காலம் முதல் நாள் சிரித்தது தாவரம் பூ அதுதான் பொற்காலம் மரங்களுக்கு பொற்காலம் கொட்டை விதை செய்த நாள் பழமாகலை நாள் இப்படி பிரபஞ்சத்தில் அனைத்து உயிரினங்களும் பொற்காலத்தை பார்த்துவிட்டன எல்லாம் பார்த்துச்சு ஒரே ஒரு உயிரினம் தான் பொற்காலத்தை பார்க்காமல் அவதியுருகின்ற நிலத்தில் நாம் இருக்கிறோம் ஏனென்றால் பொற்காலம் என்பது பல வருடங்களாகும் பல மில்லியன் ஆண்டுகளாகும் நமக்கு கிடைத்திருப்பது நான்கு மில்லியன் தானே இதற்குள் பொற்காலமாக முடியாது இருபது மில்லியன் முப்பது மில்லியன் ஆனால் தான் பொற்காலத்தையே பார்க்க முடியும் டைனசோர்களும் நூற்றி எண்பது ஆண்டுகள் பரிணமித்து ஊர்வன அதுக்கப்புறந்தான் அந்த போந்தோசோரோஸ் நீட்டு கழுத்து போந்தோசோரோஸ் டிரானசோரோஸ் நான் வெஜிடேரியன் இதெல்லாம் நூற்றி எண்பது மில்லியன் ஆண்டுகளாச்சு பரிணமிப்பதற்கு மீசோ ஜோயி கீரா என்று சொல்வார்கள் அதாவது மிடில் லைஃப் ட்ரயாசிக் ஜுராசிக் கட்டேஷியஸ் மூன்று காலங்களை கொண்ட யுகம்தான் மெசோசோயி ஈரா என்று சொல்வார்கள் அதனால் தான் ஜுராசிக் பார்க் என்று ஒரு படம் கூட வந்தது நல்லா ஞாபகப்படுத்திக்கிங்க டைனசோர்களை பற்றி இந்த மூன்று காலம்தான் ஊர்வன உயிரினத்தின் பொற்காலம் மனிதனுக்கு எப்போ வரப்போகுது இதில் வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை இது அவ்வளோதான் என்ன கொஞ்சம் குட்டையாகவும் கண் பெருசாக இருக்கும் தலை சிறுசாகிடும் புத்தி யூஸ் பண்ணுறது இல்லையே எல்லாம் செல்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு இப்போ புத்தி யூஸ் பண்ணு தலை சின்னதாகிடும் இன்னும் போக வருங்காலத்தில் சின்னதாகிட்டு பாடி கூட ஸ்மால் இஸ் பியூட்டிஃபுல் சின்னதாகிடும் இருக்கியது எல்லாம் சுருங்கி போயிடும் இவ்வளோதான் இருக்கும் மிஞ்சி போனால் முப்பது கிலோ ஆம்பளை பொம்பளைங்க ஒரு இருபது கிலோ இது மாதிரி தான் நமது வருங்கால பரிணமம் போய் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் பொற்காலம் இதை வைத்து சொல்ல முடியாது பொற்காலம் வந்து பிண்டத்தை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் அண்டம் இந்த அண்டத்தில் ஒன்றுமே இல்லை இந்த இந்த மாற்றங்கள் ஃபிசிக்கல் எவல்யூஷன் உடல் ரீதியான பரிணாமங்கள் ஆனால் உள்ளத்தில் இரு நடக்கின்ற பரிணாம வளர்ச்சித்தான் ஸ்பிரிச்சுவல் எவல்யூஷன் அதைத்தான் முதல் வாசகம் நமக்கு அழகாக எஸையாக சொல்லி காட்டுகிறார் அந்த ஓனாயும் ஆடும் தூங்குறது அங்கே நடக்கக்கூடியது இல்லை இங்கே தான் நமது பேராசையும் கனிவும் இரண்டும் சேர்ந்து தூங்கணும் பேராசை போயிடுது கனிவாக மாறுது இதுதான் மத மாற்றம் மன மாற்றம் இங்கே தான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கணும் இங்கே தான் உறுதி பூசல் கொடுக்கணும் ஏழு தேவதை அனுமானங்கள் இங்கே தான் நடக்குது இங்கே தான் மனமாற்றமே அந்த மரத்திலேருந்து இந்த மரத்தை கூட்டினு வர்றாங்கன்னா இங்கே தான் அந்த மத மாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கோபத்தை விட்டுட்டு அன்பா மாற்றம் மத மாற்றம் மன மாற்றம் தன்னலத்தை விட்டு பொது நலத்துக்கு போகிறோம் விலகுதா 
அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே கெட்டியாக நம்ம வந்து நான் தான் யூஸ் பண்ணோம் அண்டு ப்ரொசஸிவ் நெஸ்ஸை விட்டுட்டு ஷேரிங்க்கு போகிறோம் பகிர்வு மனுஷன் மனித நேயத்தையும் இங்கே தான் கண்டுபிடிக்கிறான் இதுதான் ஓனாயும் ஆடும் ஒன்றாக படுத்து தூங்கும் அது மட்டுமில்ல நம்முடைய ஹேபிட்ஸ் ஆல்சோ லைக் நான் வெஜிடேரியன் ஹேபிட்ஸ் நம்ம மனித இனம் எங்கே தான் நம்ம கண்டுபிடித்தோம் கற்றுக்கிட்டோம் தெரியல அந்த மாமிச உண்ணுகின்ற ஒரு பழக்கம் ஸோ இப்போ மீண்டும் சிங்கமே வெஜிடேரியனாக மாறும்போது நம்ம மாற மாட்டோம் போல மாறும் மாற மாட்டோமோ தெரில சிங்கத்துக்கு முன்னாடி நம்ம மாறணும் நம்ம எங்கே மாற போகிறோம் சிங்கம் மாறின பிற்பாடு தான் நம்மளும் மாற போகிறோம் ஸோ நம்மளும் வெஜிடேரியனாக மாறுறது இங்கே தான் பிண்டத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இப்பேற்பட்ட சக்தியை நாம் எரித்து கொண்டிருக்கிறோம் பட்ட பகலில் லைட்டை போட்டு வச்சுருக்கோம் ஃபேனுங்க இத்தனை போட்டுருக்குமே என்ற யோசனை கூட இல்லாமல் எனக்கு ரெண்டு தேவைதானா உங்களுக்கு நாலு தேவைதானா இதை ஆஃப் பண்ணலாமே இதுதான்மா பிண்டத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளுக்குள்ள அது ஏகப்பட்ட கரிமல வாயுவை வெளியிடுவதை விட்டுவிட்டு மிகவும் கொஞ்சம் வெளியிடுவது இதுதான் பிண்டத்தில் நடக்கக்கூடிய மாற்றம் இதுதான் சிங்கமும் ஆடும் அழகாக வாழக்கூடிய விஷயம் ஆ லைட் ஆஃப் பண்ணாங்க வெரி குட் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் ஒரு ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த ஒன் சுவிட்ச் ஆஃப் தேங்க்ஸ் வெரி குட் ஆ இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது கேட்குறது நான் சத்தம் போட்டு பேசுகிறேன் அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணோம்னா நான் நாற்பத்தஞ்சு டெசிபிளில் பேசுவேன் அப்போ உங்களுடைய அந்த வாட்டர் பாடி கருப்பாக மாறாது இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் பேசுனேன் உங்களுக்கு கருப்பாருங்க ரொம்ப செக் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா சத்தம் போட்டு நான் பேசுகிறேன் உண்மையாக ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மக்கள் பாருங்களேன் பூசைக்கு போய் திரும்பும்போது போகும்போது நல்லா இருந்தாங்க வரும்போது தேவாங்க மாதிரி ஒன்று ஒன்று வரும் ஏங்க அப்படி வர்றீங்க ஆனால் அவங்க சொல்ல தெரியாது அங்கே நடந்தது அதுதான் சவுண்ட் பொல்யூஷன் நல்லா போன தண்ணி கருப்பு கருப்பாக மாறி சாமியாரும் கத்துறாரு ஒயரும் கத்துது வாசகம் வாசிக்கிறவங்களும் அவங்களும் கத்துடுறாங்க வெளியே வந்தவுன்னா அந்த பாட்டு சத்தம் வேறு வந்து அது வரைக்குமோ வந்து பரவாயில்ல கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கிறிஸ்டல்ஸ் அந்த கோயிலுக்கு வெளியே போடுறான் பாரு அந்த ஆணை கட்டி அப்போ தான் கருப்பாக மாறிடுது உடனே அவங்களுடைய வெளி தோற்றம் கை பிடிச்ச மாதிரி வராங்க உண்மை அதுதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசைக்கு போயிட்டு மகிழ்ச்சியாக வர்ற ஜனத்தை நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் பார்த்துருக்கேன் வரும்போது சந்தோஷமாக பார்த்துருக்கேன் நல்லா பூ வச்சுக்கிட்டு பொட்டு வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் வராங்க போகும்போது பொட்டு இழந்து பூ இழந்து பூசைக்கு வந்துட்டு போகும்போது இருக்காங்க இதுதான்மா உண்மையாக நடக்குது சவுண்டு தான் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் என்ன பண்ணுது நம்ம பாடிக்குள்ளே போயிட்டு ஆன்மீகமே கிடையாதுங்க அசிங்கந்தான் இதுதான் உண்மை நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இதில் தப்பே கிடையாது அதனால தான் ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நீ படிச்சிங்கன்னா அசந்து போயிடுவீங்க உங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை தூக்கின்னு கோயிலை விட்டு ஓடி போடுங்க கத்தனைங்கன்னா வெளுத்து போடுவேன் கேட் அவுட் உங்கள் கொட்டு மரத்தையும் கிட்டாரையும் தூக்கி வெளியே கிளம்ப காதல ஈயத்தை கரைச்சி ஊத்துற மாதிரிக்குது எனக்கு கெட் அவுட் சொல்றாரு பாருங்க அதில் இது இல்லை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அறம் கடைசியாக சொல்லுவார் ஆமோஸ் இது இல்லை எனக்கு பிடித்தது உன் பிண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அறத்தை கொண்டு வா அறத்தோட வாழு அங்கே வா எங்கிட்ட எனக்கிட்டே வர இந்த பாட்டும் டான்ஸும் ஆர்வாட்டமும் கவிதையும் வாசகமும் இந்த இது காணிக்கையும் தூக்கி நேர் வெளியே போங்க அட்டு பயங்கரமாக திட்டுறாங்க நீங்கள் படித்து பாருங்களேன் எனக்கு தூக்கம் வரலன்னா ஆமோசை படிப்பேன் நான் சிரித்து சிரித்து வயிறே புண்ணம் எனக்கு தொடக்கத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஆமோசை படிங்க த மோஸ்ட் ஹியூமரஸ் ப்ராஃபிட் 
யாருன்னா நமது வடிவேல் ப்ராஃபிட் அவர் அதில் வடிவேல் மாதிரி அவர் திட்டுவார் நினச்சி பாருங்களேன் ஒரு இடத்துல கவுண்டு மணி செந்தில் மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஜோக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் படிங்களேன் இன்றைக்கி காமெடியாக இருக்கும் உண்மையாக திட்டுறார் அவர் ஆனால் நம்ம அதை காமெடியாக பார்த்து கற்றுக்கணும் இல்லைன்னா மனசு தான் நோக்கும் நம்ம பெண்ணும் தான் வேஸ்ட்டாக போகும் ஸோ இன்றைக்கு நம்ம பாட்டுங்கள்லாம் சிஸ்டர்ஸ் நிறுத்திடாதீங்க அழகாக பாடுறீங்க நல்லா பாடுங்க ஆமோசி பெருசு சொல்லிட்டு போதுமா விடுமா அந்த பெருசுகளே அப்படி தான் சிறுசுங்க பண்ணுறதை புரிஞ்சிக்காமல் அவங்க அது மாதிரி எழுதுகிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறது ஸோ நம்ம மனசுக்குள்ளே தான் ப்ரிப்பரேஷன் நடக்கணும் இன்றைய ரெண்டாம் பாசனத்தும் அந்த அந்த தியான பாடல்கள் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அளந்து போயிருக்கு ஜஸ்டிஸ் அறம் அந்த பாடல் ஃபுல்லாக நம்ம பிண்டத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த செயல்பாட்டை தான் இன்றைய தியான பாடல் அழகாக சொல்லியிருக்கிறது நம்ம பாட்டு பாடணும் நல்லா தான் இருந்தது அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நீங்கள் வந்து அதை கொஞ்சம் நோண்டி இன்றைக்கு படித்து பாருங்கள் பவுலடிகளார் இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா கிறிஸ்து உங்களை ஏற்றுக்கொண்டது போல நீங்களும் ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏற்றத்தாழ்வு எங்கே இருக்குது ஜாதிகளிலேயா இருக்குது முக்கால்வாசி நம்ம ஜாதியில் தான் போயிட்டு அண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இதை பார்க்குறமே ஒழிய பிண்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜாதியத்தை நம்ம ஒழிக்கவே முடியாது அங்கேருந்து தான் அது ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் எஸ் அது ரிஃப்ளெக்ஷன் நமக்குள்ள தான் அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் நமக்குள்ள தான் அந்த வேறுபாடுகள் நமக்குள்ள தான் ஜாதி வெறி மொழி வெறி இனவெறி பொருளாதார வெறி விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப வெறி கட்சி வெறி மத வெறி உள்ளவா அங்கே எதுவுமே கிடையாது இதை சமதம் பலமாக்க வேண்டும் புல்டவுசரை வச்சு இடித்து நெருங்க நெருவி அறத்தை பாருங்க அதுதான் மலை நீதியை பாருங்க கதிவை பாருங்க பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் ரொப்பி வச்சுக்கிறாங்க இந்த நாளும் விளங்குதா பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் ரொப்பிக்கிறாங்க இடித்து பள்ளத்தாக்க மாற்றி வச்சுருக்கான் பெருசு பெருசுகளெல்லாம் இது தான் பண்ணியிருக்கான் இன்றைக்கு நம்ம இதை தூசி தட்டினா சரக்கண்டு வருது அறம் கனிவு இறக்கத்தை வச்சு மூடி வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ தூரம் தான் மண்டை போகுது அதுக்கு மேலே போனால் தானே ஏசுனாவே சொல்லி காட்டுறாரு ஏய் நான் வந்ததே ரெண்டு சொல்லி கொடுக்கலே ஒன்று மனத்தாட்சி என்னொன்று நான் வந்ததே இதை சொல்லி கொடுக்குதா வந்தேன் கேட்குதா 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 எப்படிங்க டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் நமக்கு கேட்கல உறக்கமாக சொல்லி இருக்கிறார் இரக்கத்தின் ஆண்டை தான் கொண்டாடி இருக்கிறோம் கனிவு ஆண்டு ஒன்று கொண்டாடலையே எத்தனை வருஷம் ஆகும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் வந்ததுனால கனிவோடு பார்த்தார் அதனால தான் இரக்கத்தின் ஆண்டு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொண்டாட வேண்டிய ஆண்டு ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழித்து இந்த திருத்தந்தை ஆழமாக போயிருக்கார் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அடுத்த திருத்தந்தை வந்தால் தான் கனிவுக்கு போகுமா தெரியலையே இன்னும் ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆகினாலும் நான் ஒன்றும் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன் உள்ளே பார்த்தா தானே பிண்டத்தை இது தெரியும் அண்டத்தையே பார்த்துருந்தா முக்கியமானதெல்லாம் மிஸ் ஆகிடும் மிஸ் ஆகிடும் ஏசுநாதன் ஸ்நானக அருளப்பு அவரும் என்ன சொல்கிறார் நெருவங்க போட்டு ஆயத்தப்படுத்துங்கள் பிண்டத்தில் அறம் எல்லாம் மூணு வாசகம் அறம் 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 காலையில் நம்ம பார்த்தோம் மனிதனுடைய பெரிய செல்வமும் விளைச்சலும் எதுவென்றால் அறம்தான் அங்கே தான் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் இங்கே மாறினால் தான் அண்டமும் மாறும் மகாத்மா காந்தி ஸ்வராஜ் என்று சொல்லுகின்ற பிரின்சிபலை கேட்டு சர்மன் நம்ம முடிக்கலாம் ஏனென்றால் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைய நாள் உங்களுக்கு 
ஞாபகம் இருக்கும் சாவர வரைக்கும் இருக்கும் மகாத்மா காந்தி தான் அந்த பிண்டத்தில் நடக்கக்கூடியது தான் அண்டத்தில் நடக்குதுன்ற ஒரு விட்டு போடுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் வில்லேஜ் எக்கனாமிக்ஸ் அது பேர் ஒன்று ஸ்வராஜ் என்னொன்று ஸ்வதேஷ் என்னொன்று சர்வோதயா மற்ற ரெண்டு அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இதுதான் ஸ்வராஜ் அவர் என்ன சொல்ல வராரு இன்னர் ஸ்வராஜ் அவுட்டர் ஸ்வராஜ் இங்கே நடக்கிறது தான் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு எஸ் அண்டத்தில் இல்லாத பிண்டத்தில் இல்லை பிண்டத்தில் இல்லாதது அண்டத்தில் இல்லை அவர் ஏதாவது சொல்ல வராரு இங்கே நமக்குள்ள அன்பும் கனிவும் அறமும் மன்னிப்பும் பகிர்தலும் இருந்தால் அந்த நல்ல குணங்கள் இருந்தால் எல்லாத்தையும் நெருவி சமதளமாக பண்ணி வைக்கும்போது தான் இதெல்லாம் நல்லது வருது மேலே பார்த்திங்கன்னா பிண்டத்தில் அண்டத்துலேயும் அதை தான் பார்ப்பீங்க இப்போ இந்தியாவில் சிஸ்டர் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது நம்ம நாடுன்னா சூப்பராக இருக்குது பாத ஆர சங்க காலத்துக்கே போன மாதிரி இருக்குது எவ்வளவு பெஸ்ட் பாத இந்தியா பெஸ்ட் இந்தியா இல்லை நீங்கள் தான் நம்ம தான் அது நம்முடைய வெளிப்பாடு தான் இப்போ பேராசை தன்னலம் வன்முறை கோபம் சுரண்டல் லஞ்சம் வாங்கிறது இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு உள்ளோ பொய் பித்தலாட்டம் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்தியாவை என்னான்னு கேட்டால் த இந்தியாவை ஃபாத மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஃபாதர் அப்படி மோசம் ஃபாதர் இந்தியா மோசம் இல்லை நான் தான் மோசம் நம்ம தான் மோசம் இதைத்தான் மகாத்மா காந்தி இன்னர் ஸ்வராஜ் அவுட்டர் ஸ்வராஜ் ஸ்வராஜ் என்ன செல்ஃப் ரூல் நம்மை நாமே ஆட்சி செய்வது தான் சுவராஜ்யம் என்று சொல்வார் என்னை நானே ஆட்சி செய்து கொள்ள முடியும் என்ற கருத்திலிருந்து தான் அது வருது யாருமே நமக்கு தேவையில்லை சீஃப் மினிஸ்டர் வேண்டாம் ப்ரைம் மினிஸ்டரும் வேண்டாம் போப்பும் வேண்டாம் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்களே ஆட்சி பண்ணிக்குவோம் இதுதான் அந்த பிரின்ஸிபலே மகாத்மா காந்தி ஆட்சியை ஃபுல்லாக ரிஜெக்ட் பண்ணுறார் எதுவும் தேவை கிடையாது அவாவ அவாவ ஸ்வராஜ்யம் பண்ண முடியும் அவங்க ஸ்வராஜ்யம் பண்ணுறத நீங்கள் பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கு தான் ப்ரைம் மினிஸ்டரும் சீஃப் மினிஸ்டரும் போப்போம் நம்ம ஸ்வராஜ்யத்தை அடைய எல்லா வழிமுறைகளையும் செய்து கொடுக்க வேண்டியது அவர்களுடைய கடமை வழங்குதில்ல உங்களுக்கு இப்போ அதுதான் உள்ள நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும் தீயவைகளை அகற்ற வேண்டும் உன்னது ஸ்வராஜ்யம் என்றது அதுதான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி நெருவி இன்றைய வாசகம் பள்ளத்தாக்குகளை கம்ப்ளீட்டாக அடித்து நொறுக்கி மலைகளாக நல்ல குணங்களை உயர்த்துவது தான் இன்னர் ஸ்வராஜ் அப்போ அவுட்டர் ஸ்வராஜும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கருத்து தான் இன்றைய தினம் உலகமெல்லாம் பேசப்படுகின்றது அந்த மூணு இறைவா உமக்கை புகழ் புத்தகத்தில் பக்கத்துக்கு பக்கம் திருத்தந்தை ஸ்வராஜ்யம் ஸ்வதேஷி அதாவது எல்லோரும் வள வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் இது சர்வோதயான்னா எல்லோரும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் அந்த வார்த்தை அப்புறம் ஸ்வதேஷி சொந்த ஊரில் இருக்கிற வளங்களை நீங்கள் காப்பாற்றுங்க அதனுடைய அர்த்தம் இந்த மூணு வார்த்தைகள் தான் திருப்பி 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 இரநூத்தி நாற்பத்தாறு பற்றியும் ஒன்று ஒன்றா படித்து நம்ம அதை என்ன சிஸ்டர் சொல்லுங்கன்னா நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஃபாதர் அது ஸ்வராஜ் ஃபாதர் அது வந்து ஸ்வதேஷி ஃபாதர் இது வந்து சர்வோதயா ஃபாதர் அந்த மூணு இருக்குது ஃபாதர் இந்த பேரகிராஃபில் நீங்கள் இந்த பேரகிராஃபை போய் படிங்க இப்போ படிச்சுட்டு இந்த ஒரு எண்ணத்தில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் ஸ்வதேஷ் பற்றி சொல்லணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா விளங்கும் சர்வோதயா பற்றி நான் இன்னும் அதிகமாக சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் படித்தா கிளியராக நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் அதைத்தான் சொல்லுகின்றன ஆனால் இந்த வார்த்தைகளை அவங்க யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் இந்தியாவுக்கு மகாத்மா காந்தி முன்மொழிந்தார் நேரு அதை ரிஜெக்ட் பண்ணார் இப்போ உலகம்லாம் தூசி தட்டி இன்றைக்கி உலகமெல்லாம் அதை தான் பேசுகிறாங்க 
இன்றைக்கு நம்மளும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்தியாவிலிருந்து தான் போயிருக்கு விடுதலை வாழ்வு அவங்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சம் வருங்காலத்தில் எப்படி போகணுன்ட்டு மகாத்மா காந்தியின் வில்லேஜ் எக்கனாமிக்ஸ் அதுதான் இன்றைக்கி உலகத்துக்கே ஒளி விளக்காக இருப்பதை நாம் பார்த்து பெருமைப்பட வேண்டும் ஆண்டவரின் பேரிறக்கம் என்றென்று உள்ளது யாதும் ஊரே